মরিচিকা মায়া জল এই মায়া জলে আমরা আটকে আছি ফলে মৃত্যুর কথা আমরা ভুলে গিয়েছি পাগলের মতো ছুটছিট আরো টাকা লাগবে আরো খ্যাতি লাগবে আরো যশ লাগবে আরো দাপট লাগবে আমার এত টাকা দিয়ে কি হবে এত সম্পদ দিয়ে কি হবে এত ব্যস্ততা দিয়ে কি হবে তোমার অনেক হয়েছে তোমার হিসাব নেওয়ার আগে তুমি একবার নিজের হিসাবটা করো না কাগজ বের করে একটু লিখো না কি কি ভালো কাজ করছিল যেগুলো দিয়ে না যাতে হতে পারে এক দুই তিন আর কি কি আকাম কুকাম করছো দেখো না লিখে দেখো তোমার অবস্থাটা কি মরার আগে একবার মর মরার আগে খাটার মধ্যে শুয়ে সটান করে চোখ বন্ধ করে একবার মরার ভান করে দেখেন কেমন লাগে চোখটা বন্ধ করেন আর ভাবেন আপনি নাই কি কি হত হতে পারে ভাবেন আপনার ছেলে মেয়েরা কান্না জুড়ে দিবে আপনার প্রাণের স্ত্রী বিলাপ শুরু করে দিবে বন্ধু বান্ধবের চিৎকার আর মাতম शेष विदाय দাদা গেল চাচা গেল মামা গেল আমাদের কেউ যেতে হবে জোরেকন ঠিক কিনা একদিন মাটি ভেতরে হবে ঘরে কেন বন্ধ দালন ভর প্রাণ পাখি উড়ে যাবে পিঞ্জর ছেড়ে ধরা ধামে সবই রাবে তুমি যাবে চলে বন্ধু বান্ধব যত মাতা পিতা দ্বারা সুত সবই হবে তোমার পরে মোনা কথা যেন আমাদের স্মরণ হয় বিষ্ণুই বলতেন নাহাই তুমান জিয়ারাতিল কবুর আমি তোমাদেরকে কবর জিয়ারাত করতে আগে নিষেধ করতাম কিন্তু এখন নিষেধ একটা প্রত্যাহার করে নিলাম এখন সবসময় তোমরা কবরের সামনে যাবা আর জিয়ারত ওখানে ছোট শিশুরা শুয়ে আছে কিশোর যুবকরা আছে আপনার মতো তাগড়া যুব মুরব্বীরা আছে এরা এই এলাকায় থাকতো এরা আকাশ থেকে নেমে আসে না এই এলাকার সন্তান আজ নাই একটা সার্টেন পিরিয়ড শেষে আপনিও থাকবেন শ্বশুর হলেন এরপরে ওই মেয়ের ঘরে সন্তান হওয়াতে নানা হলেন আর কতদিন অনেক দিন হলো তো অনেক লম্বা সময় পেয়েছেন আপনি এবার যাওয়ার কথা ভাবেন 
কি শক্তিশালী যুবক বার্ধক্য চলে আসলে লাঠি ছাড়া চলতে পারে না কুচকুচে কালো দাড়ি সাদা হয়ে যায় দাড়ির শুভ্রতা বয়সের ভার রং ধরা যৌবন জং ধরে শেষ ঠিক দিস ইজ দা সার্কেল অফ লাইফ যুবক ভয় এটাই জীবন চলে যেতে হবে কেউ থাকতে পারবে না ঠিক কিনা এটা রিমাইন্ডার আল্লাহ ঈশ্বরের ভিতরে দিয়েছে যে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে এই লোভ লালসা ছেড়ে দাও রব্বুল আলামিন বলেন আলহাকুম তাকাসুরুহ হাত্তা যুরতুমুল মাকাবির ও গোলাম দুনিয়ার সম্পদ লোভ লালসা তোদেরকে পাগল বানিয়ে দিয়েছে এই লোভ পাগলামি কোনোদিন তোদের থামবে না যত দিন না তোরা কবরে ঢুকবি ঠিক কিনা কার কথা আল্লাহ বললেন দুনিয়ার সম্পদ আর লোভ আর মোয়ে তোমরা গাফে হয়ে গিয়েছো আখেরাতের কথা আদ্দা মালুম তোমরা ভুলে গিয়েছো কিন্তু আখেরাতে তোমাদের যেতেই হবে কবরের বাড়িতে তোমাদের ঢুকতেই হবে ঠিক কিনা যেতেই হবে আমরা ভুলে যাই দেখবেন ছোট বাচ্চারা মসজিদের দোয়া অনুষ্ঠান শেষে জিলাপি দেয় না গোরে কৃষ্ণপুর কি দেয় আগে বাতাসা দিত না এখন কি দেয় জিলাপি দেয় মিষ্টি দেয় তো মসজিদের দুই তিন গেট থেকে যদি দেয় ছোট বাচ্চারা দেখবেন এদিক দিয়ে কয়েকটা নে নিয়ে আবার ওই গেটে লাইন ধরে ওর হাত হলো ছোট হাত ওর হাত ভর্তি জিলাপি আর নেওয়ার জায়গা না এরপর আরেক জায়গা লাইন ধরছে আরো লাগবে আরো লাগবে এই আরো 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 চাই এই স্বভাবটাই মানুষকে কুড়ে কুড়ে শেষ করে দিয়েছে এত লাগবে কেন তোমার চাহিদার কোনো শেষ নাই আনলিমিটেড ডিমান্ড অফ হিউম্যান বিং যার আছে বেশি তার চাই বেশি যার সাইকেল আছে তার হোন্ডা চাই হোন্ডা আছে তো প্রাইভেট কার চাই প্রাইভেট কার আছে তো প্লেন চাই প্লেন আছে তো হেলিকপ্টার চাই হেলিকপ্টার আছে তো ওইটা চাই ওইটা আছে তো সেটা চাই ঠিক কিনা এলাকার মেম্বার যে হয়েছে চেয়ারম্যান হতে চাই আছে না নাই চেয়ারম্যান সাহেব এমপি হতে চাই আছে না নাই এমপি সাহেব মন্ত্রী হতে চাই আছে না নাই মন্ত্রী সাহেব প্রধানমন্ত্রী হতে চায় আসে না নাই কিন্তু এই দেশে সুযোগ নাই কথা কন এই দেশে প্রধানমন্ত্রী সিলেক্টেড দুই তিন জনের বাইরে কেউ প্রধানমন্ত্রী হইতে পারবি না ঠিক না আমার এই জীবনে তো আমি দুই তিন জনরই দেখলাম বেগম খালেদা জি আমার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোট্টবেলা দেখেছি আর সাতকে আমরা তখন ছোট তো মানুষের চাহিদার কোনো শেষ নাই যার আছে বেশি তার চাই বেশি নিজের অবস্থান নিয়ে সুখী না এরকম আছে না নাই আল্লাহ আমার এটা দিল না রে ওইটা দিল না রে পাইলাম না রে কিচ্ছু হয় না কি করবো জীবন হতাশ আসলে আছে কিন্তু অনেক কিন্তু সুক্রিয়া নাই ডাকা ঠিক না নিজের অবস্থান নিয়ে সুখী না কিন্তু অনেক লোক আছে তারা আপনার অবস্থানে পৌঁছতে চায় তাদের দিকে তাকিয়ে দেখেন আপনি যে অবস্থানে আছেন এই অবস্থানে পৌঁছাটা অনেকের কাছে স্বপ্ন তারা প্রতিনিয়ত সংগ্রাম আর স্ট্রাগল করে যাচ্ছে আপনার অবস্থানে পৌঁছতে আর আপনি এটা নিয়ে সন্তুষ্ট না শেখ সাহাদির নাম শুনেছেন এই কবিতাটা রচয়িতা ইরানের বিখ্যাত এক কবি উনি একবার আর্থিক সমস্যার মধ্যে দিয়ে সময় কাটাচ্ছেন টাকা নাই পয়সা নাই পায় দেওয়ার মতো জুতা নাই উনি খুব দুঃখ পেলেন হায় রে আমি ইরানের এত বড় কবি আমার পায় দেওয়ার মতো জুতা নাই দুঃখ ভরা মন নিয়ে রাস্তায় হাঁটতে বেরোলেন হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ দেখলেন একটা লোক শুয়ে শুয়ে কাছে ওই লোকটার দুইটা পাই নাই পাই নাই উনি শেষ দায় পড়ে গেলেন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলেন আল্লাহ অনেক দিয়েছ শুকর আলহামদুলিল্লাহ এজন্য যেই পরিস্থিতিতে থাকি না কেন আমরা কি পড়ব জোরে বলেন কি পড়ব এজন্য ইসলাম অল্পে তুষ্ট থাকার নাম হলো ইসলাম সম্পদ লাগবে কিন্তু সম্পদের পাহাড় লাগবে না ঠিক না অল্প খান অল্প পড়েন অল্প জামান অল্পের ভেতরে বরকর ঢুকাইয়া দিছে কে দেখবেন যাদের সম্পদ অল্প তারা সুখী বেশি জরিপে এটা দেখা গিয়েছে অনেক সার্ভেতে এটা এসেছে যারা সম্পদশালী এরা দুঃখী বেশি এদের দুঃখ বেশি টেনশন বেশি 
খুব স্বাভাবিক টাকা যার বেশি রোগ তার বেশি টাকা যার বেশি টেনশন তার বেশি টাকা যার বেশি ঘরে শান্তি তার গম আছে না নাই ঘরের ভেতরে অশান্তি ছেলে কথা শোনে না ছেলে টানে গাঞ্জা মেয়ে করে পরকিয়া আছে না নাই স্ত্রী কথা শোনে না ভালোবাসা নাই ঘরটা জাহান নামের টুকরা রোগ বালাই এক একটা হসপিটাল বিল পরিশোধ করতে মাসে পাঁচ লাখ দশ লাখ আছে না নাই কিছু খেতে পারে না ডাক্তার একেবারে ডায়েট মেনু বেঁধে দিয়েছে ডায়েট ভেরি ডায়েট মেনু এটা 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 কিছুই খাবেন না শুধু গরু খাবেন না খাসি খাবেন না চিংড়ি খাবেন না খালি ঘাস খাবেন ইচ্ছে মতো ঘাস খাবেন মানে ঘাস জাতীয় যত আইটেম আছে সব খাবেন শাক খাবেন সবজি খাবেন সালাদ খাবেন গরু চিংড়ি মুরগি গোস্ত ইলিশ কিছু খেতে পারে না তাহলে রোগ বেশি খাওয়ার মজা নাই ঘরে সাংসারিক শান্তি নাই খালি বেড়াম আর বেড়াম ঠিক কিনা কিন্তু সম্পদের পাহাড় ঘটেছে আর অল্প যারা খায় অল্প পড়ে রিক্সাওয়ালা কুলিওয়ালা অল্প বেতনের চাকরি কিন্তু হক হালালি মেনে চলে দেখবেন শান্তি আছে অনেক হ্যাঁ বাসা ভাড়া দেয় ফ্যামিলি চালায় বাচ্চাদের স্কুল বিল এরপরও মাস শেষে এক দুই হাজার টাকা হাতে থেকে যায় আর ওর প্রতি মাসে দশ কোটি টাকা ইনকাম তারপরও ব্যাংকের ঋণ আছে না নাই সুখ কারে বলে কিভাবে আপনি সুখকে ডিফাইন করবেন সুখ তো টাকাই কিনা যায় না শান্তি টাকা দিয়ে হয় না শান্তি দেওয়ার মালিককে শান্তি আছে অল্প খেয়ে শুকর করার মধ্যে শান্তি আছে আলহামদুলিল্লাহ মধ্যে চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এই জন্য অল্প খাবো অল্প পড়বো অল্প জামাবো অল্পের ভেতরে বরকত দিয়েছে কে দেখেন ধনী ভাইরা খেতে পারে না কিন্তু রিক্সালার কি সমস্যা হয় রিক্সালারা সব খেতে পারে কুলিওয়ালা দিন মজুর এরা একেবারে স্লিম সুঠাম দেহি মেদহীন পেট পেটে কোনো মেদ নাই ভুড়ি নাই আর কুটিপুজিদের মেদ আসে না নাই এত বড় বড় পেট ঠিক কিনা আমাদেরও পেট আছে তবে হালাল পেট এটা হারাম টাকা দিয়ে এই ভুড়ি বানাই নাই আমরা ঠিক কিনা 